హలో ఫ్రెండ్స్ నేను సిఏ సంపత్ కుమార్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ కోసం మాట్లాడుకుందాం సో ఎవరైతే సిఏ ఇంటర్ అండ్ సిఏ ఐపీసీసీ ఎగ్జామ్ నవంబర్లో రాయబోతున్నారో సో వాళ్ళకి ఇది డైరెక్ట్గా అప్లికబుల్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనం ఈ వీడియోలో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అంటే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ మన ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ఫైనాన్స్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి ఏ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ మనకు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఏ రేట్స్ మనం అప్లై చేయాలి సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ పైన మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాము అది కూడా మన లాంగ్వేజ్ తెలుగులోనే సో లెట్ స్టార్ట్ సో దానికోసం నేను ఒక టెన్ సెక్షన్స్ని ప్రిపేర్ చేశాను సో ఈ టెన్ సెక్షన్ని ఎలా చదవాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ టెన్ సెక్షన్స్ తోటి వేరే సెక్షన్స్ ఎలా ఇంటర్లింక్ అయిన వాటిపైన కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాం సెక్షన్ వన్ ఏంటంటే షార్ట్ టైటిల్ ఎక్స్టెంట్ కమెన్స్మెంట్ షార్ట్ టైటిల్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక యాక్ట్ని పాస్ అయినప్పుడు ఆ యాక్ట్ని ఏ పేరుతో పిలవాలి మనము ఓకే మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని అంటున్నాం కానీ మనకు మన యాక్ట్ ప్రకారం మనం దాన్ని అలా పిలవకూడదు మనం దాన్ని ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అని పిలవాలి ఓకే సో దాని మీనింగ్ దాన్ని మనం షార్ట్ టైటిల్లో తెలుసుకుంటాం షార్ట్గా దీని పేరు ఏంటి ఒక పిల్లాడు పుట్టినప్పుడు తన పేరు ఇలా పెడతాము అలాగే ఒక యాక్ట్ కూడా ఒక పేరు ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏ స్టేట్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఇది మొత్తం ఇండియాకి అప్లికబుల్ అవుతుందా లేకుంటే ఇండియా ఇంక్లూడ్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరా ఎక్స్క్లూడ్స్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరా సో మీరు వేరే వేరే యాక్ట్స్ని చూసి ఉంటారు అందులో దిస్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఓల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్ ద యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఓల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్క్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో మనం ఏదైనా ఒక యాక్ట్ని చదువుతప్పుడు దాని పరిధి ఏంటి అంటే అది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి కూడా అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదో తెలుసుకోవాలి సో దాన్ని మనము ఎక్స్టెంట్లో తెలుసుకుంటాము దిస్ అప్లైస్ టు ఓల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫిక్గా నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అంటే మనకు బిట్స్లో ఒక వన్ మార్కర్ క్వశ్చన్గా ఇది రావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ కమెన్స్మెంట్ సో కమెన్స్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచిది అప్లికబిలిటీ మనకు తెలుసు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో పాస్ అయిందని సో మనకి ఎగ్జామ్లో మనం ఏమనుకుంటాము ఓకే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నుంచి అప్లై అవుతుండొచ్చేమో అని సో అది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుంచి అప్లై అవుతుంది ఎందుకు అలా అంటే మనం ఈ సెక్షన్లో తెలుసుకుందాము ప్రీవియస్ ఇయర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏందో ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అయినప్పటికీ అప్లికబిలిటీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి అవుతుంది అనేది ఓకే సో ఇది మన బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడిప్పుడే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి షార్ట్ టైటిల్ ఏ పేరుతో పిలవాలి ఇన్కమ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఎక్స్టెంట్ ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ ఓల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కమెన్స్మెంట్ ఎప్పటి నుంచి అది కమెన్స్ అవుతుంది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ డెఫినేషన్స్ సో సెక్షన్స్ టూలో డెఫినేషన్స్ కోసం చెప్పాడు మోస్ట్లీ మీరు ఏ యాక్ట్ని చూసినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్ట్స్ సెక్షన్ టూలో ఓన్లీ డెఫినేషన్సే ఉంటాయి సో డెఫినేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక వర్డ్ మీనింగ్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు సేమ్ వర్డ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం వేరే ఉండొచ్చు సేమ్ వర్డ్ లిటరల్గా మనం జనరల్ సెన్స్లో మాట్లాడుకుంటే వేరే ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి యాక్ట్ కొన్ని వర్డ్స్ ని తనంతర తానే డిఫైన్ చేస్తుంది అలాగే మనకు సెక్షన్ టూ లో క్లియర్ గా చెప్తాడు అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి అసెస్ అంటే ఎవరు ఇండియా అంటే ఏంటి కంపెనీ అంటే ఏంటి షేర్ అంటే ఇలా చాలా రకాల వర్డ్స్ ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లియర్ గా డిఫైన్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఒక వర్డ్ ని క్లియర్ గా ఈ యాక్ట్ లో డిఫైన్ చేశారో ఆ వర్డ్ ని మనము వేరే సెక్షన్ వేరే యాక్ట్ ప్రకారం చూడకూడదు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఇండియా అని చూసామనుకుందాం సో ఇండియాని ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో క్లియర్గా డిఫైన్ చేశాడు అప్పుడు మనం దీన్ని ఇంకేదో యాక్ట్ ఉంది 
కంపెనీస్ యాక్ట్ ఉంది ఇంకేదో యాక్ట్ ఉంది మేబీ సేమ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ మనం అక్కడ వెళ్ళి చూడకూడదు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ అని ఉంది మన మన జనరల్ సెన్స్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో క్లియర్గా చెప్పాడు ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఎక్స్ వైజ్ అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేద్దాం రాబోయే క్లాసెస్లో సో ఏదైనా ఒక వర్డ్ని ఒక యాక్ట్ డిఫైన్ చేసింది అంటే ఆ వర్డ్ని ఆ యాక్ట్ ప్రకారమే చదవాలి మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసే కానీ లేదంటే ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో చూసి కానీ మీనింగ్ తీయలేము ఓకే ఎప్పుడైతే యాక్ట్ డిఫైన్ చేయలేదో ఇంకా వేరే వేరే విధానాలు మనం వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ యువర్ సెక్షన్ టూ డెఫినేషన్స్ కోసమే మాట్లాడుతుంది అండ్ విల్ మూవ్ ఫర్దర్ వీ హ్యావ్ సెక్ సెక్షన్ త్రీ దట్ ఈస్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఓల్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మన ఫండమెంటల్ టూ థింగ్స్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది ఒకటి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంకొకటి అసెస్మెంట్ ఇయర్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే 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 మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఇయర్లో మీరు ఇన్కమ్ని అర్న్ చేస్తున్నారో అది మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది ఇట్స్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ అండ్ ఎండింగ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఆఫ్ ద సక్సీడింగ్ ఇయర్ ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఏ ఇయర్లో మీరు ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తున్నారో అది మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది ఏ ఇయర్లో మీరు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుందో లేదంటే ఏ ఇయర్లో మీరు ట్యాక్స్ని అసెస్ చేస్తున్నారో మీ పైన అది మీకు అసెస్మెంట్ ఇయర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది కూడా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటుంది సార్ కంపల్సరీ ట్వెల్వ్ మంత్సే ఉండాలి అంటే ఉండకపోవచ్చు సో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు ఇది మన ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఉన్నాం సో ఇప్పుడు నాకు ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్ని నేను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కట్టాలి ఓకే so uh, can we draw a conclusion that income earned in a previous year has to be assessed in the next year only ala cheppochcha ante cheppalemu exceptions ela untayi ante ippudu na uddesham fraud ante tax ni eggotte uddesham tho undi tax ni avoid cheyal anukuntunanu nenu pattu paddanu kuda ante na cash ma intlo dorikesindi illa kuda gold dorikesindi investment dorikesindi konni sections osthe mana maatladtam ala edo oka wrong vidhanga nannu pattu pattukunnappudu nenu ledu nenu next year kadtanu ante income tax vallu nammaru ఫస్ట్ చేసిందే తప్పు దానిలో నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ కడతా అంటే అంతలోపు ఇంకేం తప్పు చేస్తావు ఓకే సో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి సెక్షన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏబిసిడి అని చెప్పేసి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు పట్టుపడ్డావు ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు ఒక దొంగ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దొరికిపోయావు అదే ఇయర్లో నేను ట్యాక్స్ కట్టించేస్తారు ఓకే సో దాన్ని మనం ఎక్సెప్షన్స్ అంటాము ఇంకా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎలాంటివి అంటే చెప్తాను మనకి ఇంకా చాలా ఉంది సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ టూ వన్ సెవెంటీ టూ ఏ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అని సో ఈ సెక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఒక నాన్ రెసిడెంట్ షిప్పింగ్ బిజినెస్ ఉంది అంటే మన ఒక షిప్ ఉంది ఆ షిప్ మన కంట్రీ వాళ్ళకి సంబంధించింది కాదు వేరే కంట్రీ వాళ్ళకి సంబంధించింది సో వాళ్ళు షిప్ను జస్ట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికో ఇక్కడ వాడుకుంటున్నారు జస్ట్ మన పోర్ట్ని టచ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు సో దాన్ని కూడా వాళ్ళకి కొంచెం రెవెన్యూ వస్తుంది కదా సో మనం వాళ్ళకి ఇలా చెప్పామనుకోండి ఓకే మీరు ఈ ఇయర్లో ఇన్కమ్ అర్న్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి కట్టండి అంటే వాడు వస్తాడు అలా రాడు ఎవరికి గ్యారంటీ ఓకే సో అలాంటి వాళ్ళకు వస్తే ఏమంటారంటే నువ్వు ట్యాక్స్ కడితే కానీ నువ్వు ఇండియా నుంచి వెళ్ళలేవు ఓకే సో దే హ్యావ్ టు పే ద ట్యాక్స్ బిఫోర్ దే లీవ్ ఇండియా సో అలాంటి వాళ్ళని మనం సెక్షన్ వన్ సెవెంటీ టూలో ఉంటాం సో ఆ పాయింట్స్ మనం ఇంకా రాబోయే సెషన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం జస్ట్ ఒక బ్రాడర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను ఏంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఈ నేను చెప్పడానికి ఓకే ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ సెషన్లోనే మరీ డీప్గా వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామో అది మనం మర్చిపోతాం రైట్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఏ ఇయర్లో అయితే మీరు ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తున్నారు అది మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది ఏ ఇయర్లో మీకు ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుందో ట్యాక్స్ని అసెస్ చేస్తున్నారు అది మీకు అసెస్మెంట్ ఇయర్ వస్తుంది కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పాను ఎక్సెప్షన్స్ మీరు ఏదైనా దొంగ మనీతో పట్టుబడ్డారు ఓకే అండ్ మనకి ఇంకా ఈ నాన్ రెసిడెంట్ షిప్పింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు లేకపోతే అమౌంట్ మీరు అసెట్స్ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు లేదంటే మీరు ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు మేబీ మీకు వచ్చే ఉద్దేశం కూడా లేదు ఓకే ఇప్పుడు మీకు సడన్గా ఫారెన్ వీసా వచ్చేసింది ఎంప్లాయ్మెంట్లో మీరు ఇండియాని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు ఇప్పట్లో వచ్చే ఛాన్స్ కనిపించట్లేదు అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి సో తను ఓకే మీరు ఈ ఇయర్లో ఇన్క
అంటే మనకి ఇప్పుడు మనకి సిబిడిటీ ఇవన్నీ మనం మన దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆ ఛార్జ్ ఏంటి అంటే మీరు ఏ ఏ బేసిస్ పైన మీరు ట్యాక్స్ కట్టించాలనుకుంటున్నారు ప్రజల నుంచి ఓకే అది మనకు ఛార్జ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో వస్తుంది మనకు ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ వన్ శాలరీ మీకు మీరు ఎక్కడైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు వర్క్ చేస్తే మీకు ఒక శాలరీ వస్తుంది మీ ఎంప్లాయర్ నుంచి సో మీకు అది శాలరీలో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే మీకు స్వతగా ఒక ఒక ఇల్లు ఉంది ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఆ ప్రాపర్టీ పైన మీకు రెంట్ కానీ అలాంటి ఏదైనా అమౌంట్ వస్తుంది అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఈ హెడ్ కింద వస్తుంది అంటే ఇక్కడ లా ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని విధాలుగా ఆర్ ఎన్ని హెడ్స్ కింద గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని ట్యాక్స్ అడగచ్చు అనేది మనకు సెక్షన్ ఫోర్లో చెప్తున్నారు శాలరీ ఒకటి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అండ్ మనకి పీజీబీపి అని ఒక పెద్ద హెడ్ ఉంది అది చాలా టైం తీసుకుంటుంది మనకి మనకి బీపీ కూడా వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఒక సొంతగా ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదంటే మీరు యాజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మీరు ఒక ప్రొఫెషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఆర్ మేబీ యాజ్ ఎ లాయర్ మీరు ఒక ప్రొఫెషన్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు సో ఆ ప్రొఫెషన్ నుంచి వచ్చిన డబ్బుని మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మీరు పిఎన్ఎల్లో మీరు ఏవి డెబిట్ చేసుకోవచ్చు ఏవి ఎక్స్పెండిచర్ గా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఏది ఇన్కమ్గా చూపించవచ్చు ఇలాంటి సందర్భం ఇలాంటికి ఇలాంటివి మొత్తం మనకు పీజీబీపీలో ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే మీకు ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది ఒకటి ఉంది అంటే ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ కానీ ఒక ల్యాండ్ కానీ ఒక గోల్డ్ కానీ షేడ్స్ కానీ ఇలాంటివి మీకు ఒక క్యాపిటల్ అసెట్గా మీ దగ్గర ఉంది దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో అంటే మీరు అమ్ముతున్నారో దానిపైన మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకే ఆ ప్రాఫిట్ని మనం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అనకుండా క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటున్నాం ఎందుకు అంటే మీకు ఆ గెయిన్ అనేది రెగ్ డే టు డే బేసిస్లో రాదు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది ఈ హౌస్ ప్రాపర్టీ నేను అమ్మాను అనుకోండి ఇది నేను రోజువారీ బిజినెస్ కాదు నాది రోజు ఒక ప్రాపర్టీ కొనడం ప్రాపర్టీ అమ్మడం ఏదో నా లైఫ్ టైంలో ఒక త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ మేబీ అమ్మికుంటుండొచ్చు కదా సో ఇది ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని మనం పీజీబీపీ అనకుండా క్యాపిటల్ గెయిన్లో చూపించుకుంటాం అండ్ మనకు అగైన్ వీ హ్యావ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ అని అదర్ సోర్స్ అంటే ఏవే అయితే మనకు ఈ హెడ్ కింద రావో ఈ ఫోర్ హెడ్స్ ఉన్నాయి కదా శాలరీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ పీజీబీపీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని ఏవైతే ఆ ఫోర్ హెడ్స్ కింద రావో అవి మనకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లోకి వస్తాయి అంటే అందులో కూడా మళ్ళీ డిస్టింక్షన్ ఉంటాయి ఏవి రాకపోతే కొన్ని ఇందులో వస్తాయి కొన్ని స్పెసిఫికల్గా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లోకే వెళ్తాయి ఓకే సో ఇవన్నీ మనం ఎలాగ మనకు ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క చాప్టర్ పైన ఒక్కొక్క ఎలాబరేటెడ్ సెషన్ అవసరం ఉంటుంది బట్ బ్రాడర్ వ్యూలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏమేమి చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫైవ్ హెడ్స్ కింద మిమ్మల్ని ట్యాక్స్ అడగచ్చు సార్ ఓన్లీ ఫైవ్ హెడ్స్ అయినా ఉంటుందా మనకంటే ఫైవ్ హెడ్స్ కాదు దాంతో పాటు క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ట్యాక్స్ని ఎగ్గొట్టడానికి లేదంటే ట్యాక్స్ని తగ్గించుకోవడానికి మీ పేరు పైన ఉన్న ప్రాపర్టీని వేరే వాళ్ళకి అప్పగిస్తారు అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ప్రాపర్టీ నా పేరు పైన లేదు కాబట్టి నేను ట్యాక్స్ కట్టను అంటారు మీరు ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏమంటారు లేదు నా ట్యాక్స్ బేసిక్ ఎగ్జిబిషన్ లిమిట్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను కట్టా అంటారు అంటే ఇక్కడ మీరు కట్టట్లేదు అక్కడ వాళ్ళు కట్టట్లేదు అంటే ఇది కంపల్సరీ మీరు ట్యాక్స్ని ఎగ్గొట్టడానికి ఒక ప్రయత్నం లాగానే వాళ్ళు భావించి ఆ ఇన్కమ్ని అంటే మీరు ఎవరికైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో వాళ్ళకు వచ్చిన ఇన్కమ్ని మీ ఇన్కమ్లో క్లబ్ చేస్తారు అంటే మీ రిలేటివ్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఇలా మీరు ట్యాక్స్ని తగ్గించుకునే ఉద్దేశంతో మీరు ఏమైనా ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఓకే అందులో వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మీ ప్రాఫిట్గా పరిగణించి మీ ప్రా మీ ఇన్కమ్లో క్లబ్ చేస్తారు సో దాన్ని మనం క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ అంటాము అండ్ మనకి ఇంకొకటి సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అని కూడా ఉంటుంది దీని మీనింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ బేసిక్గా చెప్తాను సెట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే మీకు పీజీబీపీలో లాస్ వచ్చింది క్యాపిటల్ గెయిన్లో గెయిన్ వచ్చింది ఓకే ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో లాస్ వచ్చింది పీజీబీపీలో గెయిన్ వచ్చింది అలా ఒక పర్మటేషన్ కాంబినేషన్లో ఒక దగ్గర లాస్ వచ్చింది ఇంకొక దగ్గర గెయిన్ వచ్చింది సో దాన్ని రెండింటిని మీరు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చా అంటే రెండింటిని కలిపేసొచ్చా ఒక దగ్గర ఒక లక్ష ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇంకొక దగ్గర పదివేల లాస్ వచ్చింది సో అల్టిమేట్గా నేను నైంటీ థౌసండ్ పైన ట్యాక్స్ కట్టొచ్చా సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చా అనే ప్రొవిజన్స్ని మనకు
నేను బేసిక్ బేసిక్గా చెప్తున్నాను డెప్త్లో చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ సెషన్లో మీకు క్లియర్గా తెలియాలి ఓకే నా మొత్తం నా ఇంటర్ సిఏ ఇంటర్లో ఆర్ సిఎంఏ ఇంటర్లో నేను ఇవి చదవబోతున్నాను అని సో మొత్తం పరివి మొత్తం మీకు తెలిసింది అంటే మీరు ఒక్కొక్క దానిపైన మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు ఓకే సో అది నా ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అని ఉంటుంది సెక్షన్ ఫైవ్ స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక పర్సన్ని ఐడెంటిఫై చేసాం ఆ పర్సన్ మేబీ అతను ఇండియాకి సంబంధించిన వాడే ఉండొచ్చు లేదు అంటే ఏదో ఇప్పుడు మాత్రమే ఇండియాకి వచ్చాడు అంటే మన ఇండియన్ ఇండియన్ కాదు అతను ఇండియాలో పుట్టలేదు ఇండియాకి సంబంధించిన వాడు కాదు ఏదో ఇప్పుడిప్పుడే ఇండియాకి వచ్చాడు అతనికి ఎలా ట్యాక్స్ ఉంటుంది లేదు అంటే ఏదో ఒకేషనల్గా ఇండియాకి ఒక టూరిజం పర్పస్ వచ్చాడు జస్ట్ ఒక బ్రెడ్లీని ఆర్ గిల్ కృష్ణ ఇలాంటి క్రికెటర్స్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి వాళ్ళు జస్ట్ ఒక కామెంటరీ ఇవ్వడానికి ఒక వన్ వీక్ మాత్రమే వచ్చారు ఒక టెన్ డేస్ ఒక సెషన్ ఒక సిరీస్ వరకు మాత్రమే వచ్చారు సో వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఎంతో అంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎంతో అంత ఇన్కమ్ వస్తుంది సో వాళ్ళని మనం ఏ కేటగిరీలో కన్సిడర్ చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్లో ఉంటుంది అంటే ఎలా అంటే వీళ్ళు దీన్ని త్రీ వేగా డిస్టింగ్విష్ చేస్తారు ఒకటి ఆర్ఓఆర్ అంటే రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం అందరము మోస్ట్లీ మనం రెసిడెంట్ అంటే ఇండియాలోనే ఉంటున్నాము అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటే ఈ ఇయరే కాదు జనరల్గా కూడా మేము ఇండియన్స్ అని చెప్పడానికి అంటే జనరల్గా కూడా మేము ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళము ఇట్స్ నాట్ ఇండియన్స్ అంటే మనం ఎక్కడ పుట్టామనేది పాయింట్ కాదు ఎక్కడ ఉంటున్నాం అనే దానిపైన పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆర్ఎన్ఓఆర్ అంటే రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది నేను ఈ సంవత్సరానికి రెసిడెంట్ బట్ జనరల్గా ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదు అంటే మీ ఇంటికి ఒక రిలేటివ్ వచ్చాడు ఎవరు వచ్చి అడిగారు ఎవరు ఇతను అంటే ఆ సమయానికి మీ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు బట్ జనరల్గా అతను మీ ఇంట్లో ఉండేవాడు కాదు ఓకే అతను రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఆర్ఓఆర్ అంటే ఆ ఇంటికి సంబంధించిన అతనే ఆ టైంకి అక్కడే ఉంటున్నాడు జనరల్గా కూడా అక్కడే ఉంటాడు అదే ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ ఆర్ రిలేటివ్ అనుకోండి ఆ టైంకి అక్కడ ఉన్నాడు బట్ జనరల్గా అక్కడ ఉండడు మేబీ రేపు మా బాబు అతను వెళ్ళిపోయే అతను ఓకే సో అతను రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటాము అండ్ ఇంకొక అతను నాన్ రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఒక అరగంట కోసం మాత్రమే వచ్చేసి వెళ్ళిపోయేవాడు అతన్ని అంటే పక్కింటి అతను జస్ట్ ఒక వాటర్ కోసం ఏదో చిన్న ఒక చిన్న హెల్ప్ కోసం వచ్చేసాడు ఓకే సో అతను నాన్ రెసిడెంట్ కేటగిరీకి వస్తాడు ఓకే సో ఈ త్రీ కేటగిరీస్గా మనము దీన్ని బైఫర్కేట్ చేసి ఒక్కొక్కరిని ట్యాక్స్ కట్టిస్తాం అంటే మనం ఎలా చేస్తామంటే మనం ఫస్ట్ ఇండియా అనే దాన్ని తీసుకుంటే ఫస్ట్ అక్రూవల్ని తీసుకుందాం అక్రూవల్ అంటే ఇండియాలో మీకు ఇన్కమ్ అక్రూవ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో మనం జాబ్ చేసి ఇన్కమ్ని అక్రూవ్ చేసుకున్నాం అంటే మనము శాలరీ తీసుకునే అర్హత పొందాం దట్ ఈస్ అక్రూవల్ ఆర్ డీమ్ టు బి అక్రూవల్ అరైజన్ ఆర్ డీమ్ టు బి అరైజన్ ఇవి మనం ముందు ముందు సెషన్స్లో చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ డే సెషన్లో అంత డీప్గా వద్దు సో ఇండియాలో అక్రూవ్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఈ ముగ్గురు ట్యాక్స్ కట్టేస్తారు అంటే ముగ్గురు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆర్ఓఆర్ ఆర్ఎన్ఓఆర్ ఎన్ఆర్ అండ్ సెకండ్ రిసీవ్డ్ అంటే ఇండియాలోనే మనకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్లో కానీ లేకుంటే ఫిజికల్ క్యాష్లో కానీ ఇండియాలోనే రిసీవ్ అయిపోయింది లేదంటే డీమ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఆ డీమ్ టు బి రిసీవ్డ్ కోసం మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో ఎప్పుడైతే రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఉంటుందో ఈ ముగ్గురు మళ్ళీ ట్యాక్స్ కట్టేస్తారు అర్థమవుతుంది కదా ఇండియా అనే వర్డ్ మీకు వచ్చింది అనుకోండి అది అక్రూవల్ కావచ్చు రిసీట్ కావచ్చు ట్యాక్స్ ముగ్గురికి ముగ్గురు కట్టేయాలి ఓకే సో ఇందులో ఎవరు తప్పించుకునే ఛాన్స్ మనకు లేదు అండ్ థర్డ్ కేటగిరీకి వెళ్తే అవుట్సైడ్ ఇండియా అవుట్సైడ్ ఇండియాలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే మనం ఇక్కడనే ఇండియాలోనే ఉండి ఒక యుఎస్లో ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇక్కడ నుంచే మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ ఇన్కమ్ వచ్చింది కానీ ఆ ఇన్కమ్ రావడానికి కారణము ఆ బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఆ కంట్రోలర్షిప్ ఆ మేనేజ్మెంట్ అన్నీ ఇండియా నుంచే జరుగుతున్నాయి సో దిస్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా కంట్రోల్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా సో వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఈ ఇద్దరు మాత్రమే కడతారు మూడు అతను కట్టడు ఎలో ఆపరేటివ్ డిస్కషన్ మనము రాబోయే సెషన్లో చెప్తాము ఇట్ జస్ట్ బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత ఎనీ అదర్ సిచ్యువేషన్ అని ఒకటి వస్తుంది ఎనీ అదర్ అంటే ఈ మూడు కాకుండా సో అక్కడ
ఎవరైతే ఈ ఆర్ఓఆర్ ఉన్నాడో ఇండియాలో అక్రూవ్ అయినా అతను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు ఇండియా నుంచి ఏదైనా బిజినెస్ కంట్రోల్ చేసినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు ఇంకా ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా కడుతున్నాడు అంటే ప్రతి సందర్భంలో ఆర్ఓఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఒక కంక్లూజన్ తీసుకోవచ్చు ఏంటి ఆ కంక్లూజను గ్లోబల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ఆర్ఓఆర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మనమందరము ఇక్కడ నేను కూడా ఇండియాలో అక్రూవ్ అయినా ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకున్న ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇండియా నుంచి బిజినెస్ కంట్రోల్ చేసిన ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇంక ఏ సందర్భమైన మనము ట్యాక్స్ కట్టాలి సో ఆర్ఓఆర్ ఈస్ లైవల్ టు బి ట్యాక్స్ ఇన్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్ మీన్స్ గ్లోబల్ ఇన్కమ్ ఈస్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా అదే ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ తీసుకుందాము ఎన్ఆర్కి ఏం చేస్తున్నాము ఓన్లీ రెండు దగ్గరలోనే ట్యాక్స్ కట్టిస్తున్నాము రెండు అంటే ఏంటి ఇండియాలో అక్రూవ్ అయితే లేదంటే ఇండియాలో రిసీవ్ చేసుకుంటే ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనం ట్యాక్స్ కట్టమని అడుగుతున్నాము మిగతా సందర్భాల్లో కట్టమని అనట్లేదు ఓకే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ మన ఐసీఏ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని మనము రాబోయే సెషన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాము సో అది మనకి టో స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్లోకి వచ్చింది అండ్ తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ సో రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఆర్ఓఆర్ ఆర్ఎన్ఓఆర్ ఎన్ఆర్ ఓకే మీరు చెప్తున్నారు కరెక్ట్ ఈ మన ఇంటి వాడు పక్కింటి వాడు లేదంటే చుట్టరికం వాడు అని బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మనం ఎగ్జామ్లో అలా రాయలేం కదా అలా రాయడానికి ఆర్ డిసైడ్ చేయడానికి ఎలా డిసైడ్ చేయొచ్చు అంటే సెక్షన్ సిక్స్ మనకు టూ డెఫినేషన్స్ ఇస్తుంది ఓకే ఒకటి సిక్స్ వన్ అని ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తుంది ఇంకొకటి సిక్స్ సిక్స్ అని ఇంకొక డెఫినేషన్ ఇస్తుంది అంటే ఐ మీన్ కండిషన్స్ ఇస్తుంది సారీ నాట్ డెఫినేషన్స్ సో ఇక్కడ కండిషన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ కండిషన్ ఇది మనకు అడిషనల్ కండిషన్ బేసిక్ కండిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది పీడిఎఫ్ తోటి ఈ బేసిక్ కండిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్లో అంటే ఏ ఇయర్లో అయితే మీరు ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తున్నారో ఆ ఇయర్లో వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ మీరు ఇండియాలో ఉండాలి ఓకే వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ మీరు ఏ ఇయర్లో అయితే ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తున్నారో ఆ ఇయర్లో వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఉండాలి ఆర్ ఆర్ అని అంటే సపోజ్ మీరు ఆ కండిషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోతే సిక్స్టీ డేస్ ఆ ఇయర్లో ఉండండి అంటే మీరు ఏ ఇయర్ కోసం అయితే మా ఏ ఇయర్ కోసం అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఆ ఇయర్లో సిక్స్టీ డేస్ ఉండండి ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ప్రీవియస్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్స్ ఓకే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవాళ డిస్కషన్ల ఉద్దేశం కాదు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అవ్వడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ అంటే మనం ఈ ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ కోసం మాట్లాడుకుంటే నేను ఈ ఇయర్లో వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఇండియాలో ఉండాలి సార్ వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఎటెస్ హెచ్ ఉండాలా అంటే ఒకేసారి అలాగే ఉండాలా అంటే అలా కాదు మీరు పార్ట్ పార్ట్గా కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఒక టూ మంత్స్ ఇండియాలో ఉండి మళ్ళీ యూఎస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వన్ మంత్ ఉండి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఏవైనా సరే మొత్తం కలిపి క్యూములేటివ్గా అంటే మొత్తం యాడ్ చేసి చూస్తారు దట్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉండాలి సపోజ్ ఉండలేనప్పుడు సిక్స్టీ డేస్ లాస్ట్ ఇయర్లో ఉండాలి అంటే మీరు ఏ ఇయర్ కొత్త ఏ ఇయర్ కోసం అయితే మాట్లాడుతున్నారు ఆ ఇయర్లో సిక్స్టీ డేస్ ఉండాలి దానికన్నా ముందు ఫోర్ ఇయర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉండాలి సో ఇలా ఉంటే అంటే ఈ రెండు కండిషన్లో మీరు ఏదైనా ఒక కండిషన్ని మీరు సాటిస్ఫై అవ్వగలిగితే యూ విల్ బికమ్ రెసిడెంట్ సార్ నాకు అర్థం అవ్వలేదు సార్ అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్ టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఇండియాలో ఉండండి ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్లో లేదు నేను అవ్వలేకపోయాను అంటే మేబీ ఒక సెవెన్ మంత్స్ నేను బయట ఉండాల్సి వచ్చింది యూఎస్లో ఉండాల్సి వచ్చింది ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ పైన ఫైన్ సెవెన్ మంత్స్ అంటే మీరు ఫైవ్ మంత్స్ అయితే ఉన్నారు కదా అంటే ఫైవ్ మంత్స్లో మీరు ఆ సిక్స్ డేస్ ఉంటుండొచ్చు కదా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది అంటే ఈ అడిషనల్ కండిషన్లో సారీ ఈ సెకండ్ కండిషన్లో ఒక ఒక పార్ట్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయింది ఇంకో పార్ట్ ఏమంటున్నాడు పర్లేదు ఈ ఇయర్ మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల మీరు బయటకు వెళ్ళారు కదా అంతకన్నా ముందు ఫోర్ ఇయర్స్ హిస్టరీ చూస్తాను అంతకన్నా ముందు ఫోర్ ఇయర్స్లో మొత్తం కలిపి మీరు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నారు అంటే మీరు ఈ కండిషన్ని మీరు సాటిస్ఫై చేసినట్టే సపోజ్ మీరు సాటిస్ఫ
ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే ఈ బేసిక్ కండిషన్ మీరు సాటిస్ఫై అయ్యారు అంటే యూ ఆర్ బికమింగ్ ఓన్లీ రెసిడెంట్ బట్ యూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ వెదర్ యూఆర్ రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ వెదర్ యూఆర్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ బట్ ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటే ఈ రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ బి ఈదర్ రెసిడెంట్ ఆర్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఇదైనా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఇదైనా అయి ఉండొచ్చు ఓకే ఈ రెండు అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఉంది సో అది ఎలా డిసైడ్ చేయాలి అంటే మనకు సెక్షన్ సిక్స్ అండ్ సబ్ సెక్షన్ సిక్స్ అని ఒకటి ఉంది అది మనకు అడిషనల్ కండిషన్ చెప్తుంది సో ఓకే ఆ అడిషనల్ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే అడిషనల్ కండిషన్స్ మనకు సెక్షన్ సిక్స్ సిక్స్లో చెప్తున్నాడు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు టూ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి అదేంటి అంటే ఇందాక మనం సిక్స్ వన్లో ఒకటి రెసిడెంట్ అనే ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చూసామా అంటే వన్ ఎయిటీ డేస్ ఉండాలి సిక్స్టీ ఆర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఆ చెప్పామా అలా కండిషన్ని మీరు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ అన్నీ మీరు సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి ఓకే అండ్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో సెవెన్ థర్టీ డేస్ మీరు ఇండియాలో ఉండి ఉండాలి ఓకే ఈ రెండు కండిషన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవుతారో దెన్ యూఆర్ రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటే అయినప్పుడు రెసిడెంట్ బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ ఓకే సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫాలో డిట్ ప్రాపర్లీ బేసిక్ కండిషన్లో ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే అయినా ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా మీరు రెసిడెంట్ అయిపోతారు పోనీ రెండింటికి రెండు ఫెయిల్ అయిపోతే నాన్ రెసిడెంట్ అయిపోతారు అంటే రేస్లో నుంచి తప్పేసుకుని ఆడుతుంది ఇప్పుడు ఒక్కసారి అతను రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత అడిషనల్ కండిషన్స్ చూడండి అడిషనల్ కండిషన్స్లో మీరు ఏం చూస్తారు ఈ రెండు కండిషన్స్ చెప్పాను కదా ఆ రెండు కండిషన్స్లో రెండుకి రెండు సాటిస్ఫై అవుతే ఆర్ఓఆర్ అంటే మన ఇంటి వాడి అని ఆడతాం ఆ రెండుట్లలో ఏదో ఒకటి సాటిస్ఫై అవుతే ఆర్ఎన్ఓఆర్ ఓకే సో అది మనకు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ మనం ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ని ఆర్ మన ఐసీఐలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని రాబోయే సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము ప్రస్తుతానికి ఏమేమి ఉండబోతున్నాయని మాత్రమే మన డిస్కషన్లో భాగం రైట్ తర్వాత ఇన్కమ్ డీమ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియా సార్ ఇదేంటి సార్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్కోప్ కోసం మాట్లాడుకున్నామో ఒక వర్డ్ మీకు చెప్పాను ఇన్కమ్ అక్రూడ్ ఆర్ డీమ్ టు బి అక్రూడ్ అంటే ఇండియాలో ఇన్కమ్ అక్రూవ్ అయినా లేకపోతే డీమ్ టు బి అక్రూడ్ అంటే మేబీ నీకు అక్రూవ్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది డీమ్ టు బి అక్రూడ్ అంటే అక్రూవ్ అయింది అన్నట్టు నేను భావిస్తున్నాను ఒక డీమ్డ్ అంటే అది నిజంగా నీకు అక్రూవ్ అవ్వలేదు మేబీ అవి ఇండకపోవచ్చేమో దానికోసం డిస్ప్యూట్కి రాకు నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఆ ఇన్కమ్ని డీమ్ టు బి అక్రూడ్ అంటే ఇండియాలో అక్రూవ్ అయిందన్నట్టుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ భావిస్తుంది అనేది డీమ్ టు బి అక్రూడ్ ఓకే అలాగే మనకి ఇంకొకటి ఉండే అందులో రిసీవ్డ్ or deem to be received ante india la meeku physical ga cash vachesindi ante received or maybe bank account lo vachindi ante received kan deem to be received ante maybe meeku ee roju ki nika aa income raakunda raaledemo but as per income tax it is deem to be received in india ante ee rendu deem ante nijanga meeku raaledu kan income tax point of view lo vachundochu అంటే నేను వచ్చినట్టుగా భావిస్తాను అనేది ఓకే సో ఈ డీమ్ టు బి అక్రూడ్ కోసం మనకు సెక్షన్ నైన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ నైన్ ఉందా ఈ నైన్ ఈ సెక్షన్ కోసమే మాట్లాడుతుంది ఈ డీమ్ టు బి రిసీవ్డ్ కోసం సెక్షన్ సెవెన్ మాట్లాడుతుంది అర్థమవుతుందా సెక్షన్ ఫైవ్కి సెక్షన్ సెవెన్కి సెక్షన్ నైన్కి ఎలా లింక్ ఉందో సెక్షన్ ఫైవ్లో అక్రూడ్ ఆర్ డీమ్ టు బి అక్రూడ్ అన్నాడు ఆ డీమ్ టు బి అక్రూడ్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ సెక్షన్ నైన్లో కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి అందులో సెక్షన్ సెక్షన్లో ఇలా చెప్పాడు రిసీవ్డ్ ఆర్ డీమ్ టు బి రిసీవ్డ్ 
డీఓటీ విరిజ్ అని చెప్పడానికి సెక్షన్ సెవెన్ మనకు చెప్తుంది ఓకే అంటే కొన్ని ఇన్కమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు నిజంగా రిసీవ్ కాలేదు బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీరు రిసీవ్ చేస్తున్నట్టు భావిస్తుంది ఓకే వాటి కోసం డిస్కషన్ అగైన్ మనము కొంచెం పై పైనే చెప్తాను అగైన్ డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ సెషన్లో కొంచెం హెక్టిక్ అయిపోతుంది హెవీగా అయిపోతుంది ఏంటి అంటే రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి మీ ఎంప్లాయర్ ఎప్పుడైతే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శాలరీ కంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడో అప్పుడు ఆ ఎక్సెస్ని డీముట్కి రిసిడ్ని అంటాం పై పైన చెప్తున్నాను ఎలా ఒక డిస్కషన్స్ రాబోతుంది నేను ఒక ఎంప్లాయర్ని మీరు ఒక ఎంప్లాయీ సో నేను మీ పైన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు ఒక రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వరకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను అనుకో అంటే ఇప్పుడు మీ శాలరీ వన్ ల్యాక్ శాలరీ ఉంది పర్ మంత్ ఓకే సో నేను లా ప్రకారము ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు మీ పైన అంటే మీ పేరు పైన నేను ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు కానీ నేను ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ చేశాను అనుకుందాం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నేను రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి లా ఏమంటుందంటే నేను నీకేం చెప్పాను ట్వెల్వ్ థౌజండే చేయమన్నాను నువ్వు ఫిఫ్టీన్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ త్రీ థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ త్రీ థౌజండ్ని దట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అంటే మీ పేరు పైన దట్ విల్ బీ ట్యాక్స్డ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే ఒక ఎంప్లాయరు ఒక ఎంప్లాయీ పైన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటే ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్సెస్ ఎంతైతే ఉందో అది మాత్రమే మీ చేతుల్లో డీముట్ రిసీవ్డ్ అని అని మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో క్యాల్కులేషన్లోకి వస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఎలాబరేటెడ్గా చెప్పట్లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంతవరకు చాలు ఓకే అలాగే ఆ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు నేను కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను అలా రెండు కాంట్రిబ్యూషన్ కల్పించిన తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వాళ్ళు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు మనకు అంటే నాకు కాదు మీకే ఇస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఇవ్వాలి ఓకే సో నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చారు అంటే తప్పేమీ లేదు ఆ ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్సెస్ని ఇట్స్ డీముట్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఓకే ఈ రెండు పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని అలాగే మనకు అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని కూడా ఉంటాయి అంటే అన్రికగ్నైజ్డ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఏవైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ ద్వారా రికగ్నైజేషన్ పొందుతాయో అవి రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అందులో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు అలా కాకుండా ఎంప్లాయర్ ఎప్పుడైనా అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తున్నానో అంటే ట్రాన్స్ఫర్ from unrecognized provident fund to recognized provident fund ఈ అన్రికగ్నైజ్ నుంచి రికగ్నైజ్కి ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ చేస్తారో దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఎందుకు నేను కన్వర్ట్ చేస్తాను అనేది రాబోయే సెషన్స్లోనే చూద్దాం ప్రస్తుతానికి వద్దు ఓకే సో ఈ ఇవి ఇంకా కొన్ని మనకు ఏటీసీసీ డి వన్ అని ఉంటాయి ఈ ఇన్కమ్ మొత్తాన్ని కల్పేసి మనం ఏమంటాము అంటే ఇన్కమ్ డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్ నిజంగా మీకేం రావట్లేదు అంటే ఏంటి నేను ట్వెల్వ్ థౌజండ్ డిపాజిట్ చేయాలి కానీ నేను ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు నిజంగా మీరు తీసుకుంటున్నారా మీరు తీసుకునే అర్హత లేదు మీ కెన్ నాట్ విత్డ్రా ఇట్ ఫ్రమ్ ద రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బట్ ఎట్ దట్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ టు బి రిసీవ్డ్ అంటే మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా భావిస్తున్నాడు అర్థమవుతుంది డీమ్డ్ అంటే ఏంటంటే నిజంగా మీకు రిసీవ్ కాకపోయినా చేసుకున్నట్టుగా నేను ట్రీట్ చేస్తున్నాను అలాగే వాళ్ళు మీకు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నారు అంటే నిజంగా మీరు తీసుకుంటున్నారా ఇంట్రెస్ట్ని మీకేం ఇవ్వరు ఎప్పుడో మీరు రిటైర్మెంట్ అయినప్పుడు ఇంకేదో జరిగినప్పుడు తప్ప ఇంకెప్పుడు ఎవరు కాకపోతే ఆ ఎక్సెస్ ని ట్రీటెడ్ అది డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అంటున్నాడు ఓకే సో దట్ ఈస్ యువర్ సెక్షన్ సెవెన్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ డివిడెంట్ ఇన్కమ్ డివిడెంట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు ఒక నేను సోల్
డీమడ్ డివిడెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది డీమడ్ డివిడెంట్ అంటే ఏంటంటే కంపెనీ ఎప్పుడైతే తన ఏజిఎంలో మీకు డివిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తుందో అది డివిడెంట్ అది నార్మల్ క్యాలిక్యులేషన్లోకి వచ్చేస్తుంది మీరు ఎలా ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు నేను ఎలా ట్యాక్స్ పే చేస్తారు అనేది మనం రాబోయే క్లాసెస్లో చూద్దాం బట్ దొంగగా అంటే ఇలా డైరెక్ట్ పే చేయడం వల్ల మీకు ట్యాక్స్ పడుతుంది కాబట్టి నేను ట్యాక్స్ పేరు కాకుండా వేరే పేరుతో నేను మీకు ఇస్తున్నాను అంటే మీరు అందరూ షేర్ హోల్డర్స్ అనుకోండి నేను ఒక కంపెనీ అనుకోండి ఈ ఏజిఎంలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నేను డైరెక్ట్గా మీకు డివిడెంట్ ఇస్తే అది మీకు డివిడెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్గా పడుతుంది నేను కడతాను అది క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చూద్దాం మీకు ట్యాక్స్ పడుతుంది అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నేను ట్యాక్స్ కట్టకుండా మీకు రావాల్సిన అమౌంట్ మీకు ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తే సరిపోతుంది అంటే అందరు సరిపోతుంది అంటారు కదా సో అలా డివిడెంట్ కాకుండా ఆ సేమ్ అమౌంట్ని ఇంకా వేరే వేరే విధాలుగా మీకు పంచే విధానాన్ని మనము డీమ్ డివిడెంట్ అంటాము సో దీనిపైన కూడా ట్యాక్స్ పడుతుంది అది మనకు సెక్షన్ టూ ట్వంటీ టూ ఏబిసిడిఇ అని ఈ ఫైవ్ ఉంటాయి దీనిపైన మనము లోబల్ డిస్కషన్ ఫైనల్ లెవెల్లో ఉంటుంది బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే కొంచెం కొంచెం పై పైన ఉంటుంది ఓకే సో అది మనము రాబోయే క్లాసెస్లో చూసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ డీమ్ టు బి అక్రూడ్ రైజ్ ఇన్ ఇండియా ఇందాకే చెప్పాను కదా మనకు ఆ స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్లో ఒక పాయింట్ డీమ్ టు బి ఆ రైజన్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి దానికి లింకే ఈ సెక్షన్ నైన్ ఓకే అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ మన ఇండియన్ పర్సన్ బయటకు పోయి జాబ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ శాలరీ వస్తుంది ఆ శాలరీ మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అప్పుడు దాని దాని ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి లేదు అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన డబ్బు మన దగ్గర లేదు మనము ఫారెన్ నుంచే మనము ఒక లోన్ తీసుకుంటున్నాము ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనం ఆ లోన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి సో ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినప్పుడు అతనికి ఎవరైతే మనకు లోన్ ఇచ్చారో అతనికి అది ఇన్కమ్ అతనికి అది ఇన్కమ్ సో ఆ ఇన్కమ్ పైన ఇండియాలో ట్యాక్స్ పడాలంటే ఇలా పడాలి ఎందుకంటే అతను ఇండియాకి రావట్లేదు ఇండియన్ కరెన్సీలో డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అతను ఇండియాలో బిజినెస్ చేయట్లేదు సో దాన్ని మనం డీమ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా అని అంటున్నాము అంటే ఇలా ట్యాక్స్ కట్టిస్తున్నాము ఓకే అలాగే మనము టీ ఫీజ్ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ అంటాము అంటే ఎలాంటివి అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇప్పుడు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 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 ప్రోడక్ట్ని మనము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకుంటున్నాము కానీ దీన్ని మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే రైట్ మన దగ్గర లేదు ఎందుకంటే దీనిపైన ఆతరు ఒక బయట అతను బయట కంట్రీ అతను సో అతని దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని రాయల్టీ పే చేస్తున్నాము ఫీజ్ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ పే చేస్తున్నాము ఇలాంటి వాటి కోసము మనం ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ పెట్టాము సెక్షన్ నైన్ అనేసి సో ఎప్పుడైతే ఇండియాలోకి ఏదైనా బిజినెస్ కనెక్షన్ ఉండి మీరు ఇక్కడ ఇన్కమ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో పడుతుంది ఆ ఎలోబ్రేడ్ డిస్కషన్ మనకు సెక్షన్ నైన్ లో ఉంటుంది బట్ ఇంటర్ లెవెల్లో ఎలాబ్రేడెడ్ గా ఏముండదు ఫైనల్ లెవెల్లో ఉంటుంది సో మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ సెక్షన్ టెన్ మీ అందరికి తెలిసిందే మనకి ఇక్కడ అన్ని ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే మనకి ఇన్కమ్ వచ్చేసింది ట్యాక్స్ కట్టాలా కొన్ని ఎగ్జిబిషన్స్ సరిపోతుంది కదా నేను చిన్నవాడిని అనే వాటి కోసం ఇక్కడ సెక్షన్ టెన్లో ఉంటుంది అంటే అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఒక పార్ట్నరు మీకు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పే చేసింది ఆ అమౌంటే మీకు వచ్చింది సో మీరు కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి అంటే ఎందుకు కట్టాలి ఆల్రెడీ కంపెనీ పే చేసింది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ పే చేసింది మీరు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో అలాంటి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే ఇందాక చెప్పాను కదా డి డివిడెంట్ ఇన్కమ్ అని డివిడెంట్ ఇన్కమ్ పే చేసేటప్పుడు అంటే డివిడెంట్ పే చేసేటప్పుడు కంపెనీ ఆల్రెడీ డివిడెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ట్యాక్స్ కట్టేస్తుంది సో దానిపైన మళ్ళీ మీరు కట్టాలా సో మీకు ఎగ్జిబిషన్ ఇచ్చేద్దాము ఓకే అలా లేదంటే మీకు గ్రాట్యుటీ రిటైర్మెంట్ లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ లేదు అంటే మీకు హెచ్ఆర్ఏ హౌస్ రెంట్ అలవెన్సెస్ ఇలాంటి కొన్ని అలవెన్సెస్ ఇలాంటి కొన్ని బెనిఫిట్స్ని సెక్షన్ టెన్లో క్లియర్గా చెప్తాడు దట్ ఈస్ మనకు దట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎగ్జిబిషన్స్ అండ్ ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ వీల్ హ్యావ్ చాప్టర్ సిక్స్ ఇయర్ డిడక్షన్స్ అంటే ఆ ఇన్కమ్ని ఫస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేసేసి తర్వాత డిడక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు సో ఇలాంటి అన్ని టాపిక్స్ని రాబోయే సెషన్స్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ నో వాచింగ్ దిస్ వీడియో I hope this video is helpful for you. Thank you very much. Have a nice day.